السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نسلی و نسلم علی من رسلته شاہدا و مبشرا و نذیرا و دائیا للہ تعالی بیدنہ سراجا منیرا و علی آلہ و صحبہ اجمعین الفائزین بلد اللہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تعالى في قرآنه المجيد وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتبدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحك الحق بكلماته ويكت أدابر الكافرين وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم یا خالد لا تؤذی رجلا من اہل بدر فلو انفت مثل احد ذہبا لم تدرک عمله ایتوم بہمان آدھر بگل نرنیا مؤمنین علی مشد دمائی رمضان شریف اندے ولرے یا رس رہتا گرم آیا دنگا لیلوڑے یا نمل کڑنو بوگن دد அதோடப்பம் பரிஷுத்தமாய ரமலானு சரிவில் விஷுத்த இஸ்லாமிக சரித்ரத்தில் இன்னும் வணரையேர சரஷ்டதையோட நிறனில்குகையும் விஷ்வாசிகிரட மனச்சுகளில் சத்தி விஷ்வாசத்தின்டே கைருத்தின வர்திப்பிக்குகையும் செய்யுன்ன போராட்ட சரித்திரங்கள் ஏவரக்குன்ன தினமான ரமலான் பதினேல் லோகத்தி ஸ்லாமிக சமுகத்தின்ட நிலனில் பினுதன்னே நிதானமாயி வர்திச்சுடல்ல சத்யா சத்யா தர்மா தர்மா போராட்டங்க்தின்டே எட்டும் வலியா பரதிகமாயி இன்னும் லோகத்து நிலனில் அதர்ம சம்ஸ்கருதியோடு போராடி தர்ம சம்ஸ்தாபினத்தினு வண்டி மகானாய பரிஷுத்த ஹபிப நிபியுனா சொல்லலாகு வலிகி வசல்லமாதங்களும் அனுசரன் மாரும் சகிச்சுட்டுள்ள தியாகத்தின்டையும் விஷ்வாச பலத்தின்டையும் கருத்தினே சூஜிப்பிக்கின்ன அது போத்திய படுத்துன்ன வி நமல் ஆஜரிச்சு உண்டிரிக்குன்னது பரிஷுத்தம் ராய ச்வாபத்தும் மகானாய நபியுனா சொல்லலாகு வலிகி வசல்லமாதங்களும் அன்ன அங்குலி பரிமிதங்களா இருந்துட்டு போலும் தர்ம சம்ஸ்தாபனத்தினு வண்டி அவர்கானிச்சுட்டுள்ள நன்மையட நிலந்தில் பினு வண்டி அவர்கானிச்சுட்டுள்ள ஆவுரு ஆத்ம சமர்ப்பனத்தின்டே தியாகத்தின்டே போராட்ட வீத்யத்தின்ட கதா புதிய காலத்து நம்மல் ஐவரக் கேண்டதுண்டு விஷ்வாசங்கள்கு சோர்ச்ச சம்பவிச்சு போகுன்ன பிரதிசந்திகளிட பிரயாசங்களிடே உன்னதமாய ஒரு விஷ்வாசத்த ச்விகிரிச்சதின்ட பேரில் உல்கிரிஷ்டமாயா பரதிசந்திகளட பரயாசங்களடே போருவிளிகளிலேக்கு எடுத்தரியப்படுன்ன விரு சமுகம் என்ன நிலக்கு சத்ரு சமுகத்தின்டே நானா விதத்திருள் அக்கரமங்களு மதிச்சேபங்களு மெட்டடுக்கேண்டி வெருன்ன விரு சமுகம் என்ன நிலக்கு பதிரியுத்த செரித்ரம் நம்மல் கூருஜம் பகிரேண்டதுண்டு பத اللہ سبحانہ و تعالی توفیق نلگو مارا گٹے پریشد دمائی بدرند چلیترت جیوید توڑ چرت وچ ننمک ونڈی دھرمتن ونڈی ستیتن ونڈی نیدک ونڈی یادر وٹ ویڈچ یوم اللہ تا دھرم سمرنگلی لیک منس گنڈ آدھارمی کمائی پردیروت تینڈے நிரைய கட்டி படுக்குந்ததினு நம்மலக்க சஜ்சமாக என்ட சமையமான் சுலுலாகி தங்கிரட காலகட்டத்தில சாயுதா சமிரமான 
ബദുറ നൽകുന്ന പാഠമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കാലത്ത് ക്ഷമയുടെ അതോടൊപ്പം ധാർമ്മികമായ സംസ്കൃതികളെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള ധർമ്മസമരത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് ഭദ്ര നമ്മൾക്ക് നൽകുന്നത് ആ സന്ദേശത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ സന്ദേശത്തെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മൾക്കൊക്കെ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ബദർ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ബാഹു സുബാനഹൂവ താഴെ നമ്മളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇത്തരം നന്മയുടെ വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച് ആ നന്മയുടെ ഓരം ചേർന്ന് ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ബദർ യുദ്ധം ആ ബദർ യുദ്ധത്തിന് ബദർ എന്ന് പേര് വരാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ വിശുദ്ധമായ റമദാനു ഷെരീഫിന്റെ പതിനേഴാം രാവിൽ ഹിജറ രണ്ടാം വർഷം പതിനേഴാം രാവ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് അതിനിങ്ങനെ ബദർ എന്ന് പേര് വരാനുള്ള കാരണം ബദർ യുദ്ധത്തിന് ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട് ബദർ ഉൽ ഖുബറ എന്നുണ്ട് ബദർ ഉൽ ഒളുമ ബദർ ഉൽ ഖിചാൽ ബദർ ഉൽ ഫുറുഖാൻ ബദർ ഉസ് സാനിയ എന്ന പേരിലൊക്കെ ഹദീസിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഈ യുദ്ധം അറിയപ്പെടുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അതിന് ബദർ എന്ന് പേര് വരാനുണ്ടായിരുന്ന കാരണം മദീനയുടെയും മക്കയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ബദർ അവിടെ ബദർ എന്ന പേരിൽ ഒരു ജലാശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ആ ജലാശയത്തിന് അങ്ങനെ പേര് വന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ നടന്ന യുദ്ധത്തിനാണ് ബദർ യുദ്ധം എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണമെന്ന് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നമ്മൾക്കറിയാം മഹാനായ നബിയുന്ന സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ വിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ഏറെ കഠിനമായി യത്നിച്ച മഹാ വലിയ ഏറെ കഠിനമായി പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അൽ അമീൻ സത്യസന്ധൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച മഹാനായ നബിയുന സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അല്ലാഹു അഹദ് അന മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു ഏകനാണ് ഞാൻ അവൻ്റെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക വഴി കൊടിയ പീഡനങ്ങളാണ് മക്കയിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം പിതാവിനെ കാണാതെ ഭൂലോകത്തോക്ക് പിറന്നു വീഴേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള മഹാനായ നബി യുന സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമത്തങ്ങൾ തൻ്റെ ചെറുപ്രായത്തിലെ ഉമ്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമത്തങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ വെറുത്ത് താൻ പറഞ്ഞ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ വെറുത്ത് തന്നെ ആട്ടി അകറ്റിയ നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ നിന്ന് ത്വായിഫെന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് തൻ്റെ കുടുംബക്കാർ സ്വീകരിക്കും എന്ന് കരുതി പോകുമ്പോ ആട്ടി അകറ്റുന്ന രംഗമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ സ്വന്തം നാടായ സ്വന്തം വീട് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മക്കയുടെ മണൽ തരികളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകേണ്ടി വന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ സമയത്ത് വിങ്ങിപ്പൊട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ട് മക്കയുടെ മണ്ണിനെ നോക്കിയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു അഹദി എന്ന ആശയത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രബോധനം ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് എനിക്ക് ഈ മണ്ണിനെ ഇട്ടേച്ചു പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട മണ്ണേ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട മണ്ണ് നിൻ്റെ മണ്ണാണെന്ന് മക്കയുടെ മണ്ണിനെ നോക്കിയിട്ട് വിലപിച്ചു മഹാനായ നബി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലാം അങ്ങനെ വേദനയോടുകൂടെയാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മാത്തങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ അങ്ങനെ വിഷമങ്ങൾ സഹിച്ചു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സത്യവിശ്വാസികളിൽ ഒരു വിഭാഗം വെറുക്കുന്നവരായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂൽ അങ്ങനെ പോകുന്നതിന് മക്കയിൽ ആളുകൾക്ക് ആർക്കും താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല താങ്കൾ ഥൻ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ നിന്ന് താങ്കളെ ന്യായമായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പുറത്തിറക്കിയതുപോലെ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ വിഷമങ്ങൾ സഹിച്ച് നാട്ടിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകേണ്ടി വന്ന ഘട്ടത്തിൽ മദീനയിലെത്തി സ്വസ്ഥപൂർണമായ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ് മദീനയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ സ്വസ്ഥപൂർണമായ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഇസ്ലാമിക ദാവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ധാർമ്മിക പ്രബോധന രംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിനിടയിൽ ഉപജീവന മാർഗത്തിന് വേണ്ടി റസൂലും സ്വഹാബത്തും കുറേ ആടുകളെയൊക്കെ വാങ്ങിപ്പോറ്റി വളർത്തിയിരുന്നു അതിനെ മേയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ആട്ടിൻ പറ്റങ്
പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ട് മദീനയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ മദീനയിലും സ്വസ്ഥപൂർണമായ ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാതെ പോയപ്പോഴാണ് മഹാനായ നബിയുന സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തങ്ങളുടെ ഉപജീവന മാർഗമായ ആട്ടിൻപറ്റങ്ങളെ പോലും പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള അബു സുഫിയാനിൽ നിന്ന് അബു സുഫിയാനും സംഘവും ഷാമിലേക്ക് കച്ചവടത്തിന് പോകുന്നു എന്ന വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് അബു സുഫിയാനിൽ നിന്നും സംഘത്തിൽ നിന്നും തങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കൾ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് തങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കൾ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ സ്വത്തുക്കൾ തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെയാണ് മഹാനായ നബിയുന സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ ആ സംഘത്തെ പിടിച്ചടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ സംഘത്തെ തങ്ങളുടെ വരുതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തങ്ങളുടെ സ്വത്ത് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മഹാനായ നബി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ ഒരു സംഘത്തെ നിയോഗിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല പരിശുദ്ധ ഹബീബ് നബി യുന സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പോയിട്ടുള്ളത് ഒരു പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടിയല്ല റസൂൽ കടന്നു പോയത് അങ്ങനെ പോറ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാനല്ല തങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കൾ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് തിരിച്ചു പിടിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെയാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ ചില അഹന്തകൾക്ക് മുന്നിൽ ചില അഹങ്കാരങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അതൊരു പോരാട്ടമായി പര്യവസാനിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ പര്യവസാനിച്ച പോരാട്ടത്തിൽ തങ്ങളെക്കാൾ പതിന്മടങ്ങാളുകളും ആ യുദ്ധബലമുണ്ടായിട്ടും അവരെയൊക്കെ അതിജയിച്ചു കൊണ്ട് കടന്നു വരുന്ന ആ ഉന്നതമായ വിശ്വാസ കരുത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് ഭദ്ര യുദ്ധഭൂമികയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മഹാനായ നബി സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഈ ഒരു യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ എത്രയോ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ കച്ചവട സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കടന്നു പോകാൻ ഒരു സംഘത്തെ നിയോഗിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് ശത്രുക്കൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവരുടെ വാസസ്ഥലം എവിടെയാണ് അവരേത് വഴിക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സംഘത്തെ നിയോഗിക്കുകയാണ് ആ സംഘം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ജഹ്ഷ് അസദിൻ്റെയും സഹദുബിൻ അബിവക്കാസിൻ്റെയും അച്ചുബത്ത് ബിൻ അസുവാൻ റബി അള്ളാഹുബിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ആ സംഘം പ്രയാണം ആരംഭിക്കുകയാണ് മഹാനായി നബി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു കത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ജഹ്ഷല്ല സദാ കത്ത് വാങ്ങി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബച്ചുനു നക്കല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ട് ഈ കത്ത് വാങ്ങി പൊളിച്ചു വായിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ രണ്ടു ദിവസത്തെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ബച്ചുനു നക്കല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാറ്റങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ച് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ജഹ്ഷല്ല സദാ കത്ത് പൊളിച്ചു വായിച്ചു എന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് തൻ്റെ സംഘത്തോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഹബീബ് നബിയു നാസുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഈ ഒരു ലക്ഷ്യവുമായി നമ്മളോട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആർക്കെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ ആരെയും നിർബന്ധിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തിരിച്ച് ഈ സമയത്ത് അവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ നബി സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ ആ സന്ദേശം അവിടെ വെച്ച് വായിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ സുഹാബികളും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കൂടെ പിന്തുടരുകയാണ് ഞങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഈ റസൂൽ ഉള്ളാഹിത്തങ്ങളുടെ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽ ഉള്ളാഹിത്തങ്ങളുടെ ആ ദൗത്യവുമായി അവർ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അങ്ങനെ നജറാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉൾത്തുബത്ത് ബിൻ അസുവാൻ റതി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ ഒട്ടകം വഴി പിഴച്ചു പോയി അങ്ങനെ ഉൾത്തുബത്ത് ബിൻ അസുവാൻ റതി അള്ളാഹുനു ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവരുമായി പിരിയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ടായി എന്ന് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂർ അള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ ആ നിരീക്ഷണ ദൗത്യവും ഏറ്റെടുത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങളുടെ സംഘം ഇങ്ങനെ തുടർ യാത്ര നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്ഥലമെത്തിയപ്പോൾ അവർ ശത്രു സംഘത്തെ അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയാണ് അമ്ര ബിൻ ഹദുറമി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉസ്മാൻ ബിൻ അബ്ദില്ലായണ്ട് ഹക്കമ ബിൻ കൈസാൻ തുടങ്ങിയ ആളുകളുടെ ഒരു സംഘം ഇവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽ അള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ ഈ സംഘം ഈ ഇതിൽ ആ പലരെയും കൊല ചെയ്യുകയുണ്ടായി
ആ മാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകം നടന്നപ്പോൾ ശത്രുക്കൾ ഇത് ആഘോഷമാക്കി കാരണം ആ യുദ്ധം ഹറാമായ മാസത്തിൽ ഇത് മുഹമ്മദും കൂട്ടരും രക്തമൊഴുക്കിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളും സംഘട്ടനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ മാസത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ശത്രുക്കളും ആഘോഷം തുടങ്ങിയപ്പോൾ മഹാനായ നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഈ സ്വഹാബികളോട് ചെറിയ പ്രയാസമുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബികളും ഈ സ്വഹാബികളോട് വല്ലാത്തൊരു ഈർഷ്യതയോടുകൂടെ പെരുമാറാൻ തുടങ്ങി ഇത് വല്ലാത്ത ഒരു പ്രയാസമായി വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു മാനസികമായ പ്രയാസമായി നിലകൊള്ളുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പോലും അവരോട് ഒരു വിമിഷ്ടതയോടുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയാസത്തു കാരണം യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞ അയച്ചതല്ലോ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ ഒരു ശത്രുവിനെ കൊന്ന് എന്നിട്ട് ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒരു മോശം പേരുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി ഇത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഈ ശത്രു ഈ സ്വഹാബികൾക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമുണ്ടായപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു വല ഒരായത്ത് അവതീർണമാക്കുകയാണ് യസ് അലൂന ോട് പറയുകയാണ് നബിയെ ആദരണീയമായ മാസത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവർ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് വലിയ കുറ്റമാണെന്ന് പറയണം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ തടയുന്നതും അവനെയും പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൽ ഹറമിനെയും നിഷേധിക്കുന്നതും അവൻ്റെ ആളുകളെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതുമൊക്കെ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ വലിയ കുറ്റമാണ് പക്ഷേ ആ അത്തരം കുറ്റങ്ങളൊക്കെ വലിയ കുറ്റമായി നിലനിൽക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വൽഫിച്ചു അക്ബറൂമിനൽ കത്തിൽ കൊലയാളിയേക്കാൾ അല്ല കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ തെറ്റ് ഇത്തരം തെറ്റുകളാണ് എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം കാരണം അവരാണ് ഫിത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയത് മസ്ജിദുൽ ഹറമിനെ തൊട്ട് ജനങ്ങളെ മാറ്റി അള്ളാഹുവിന് ആരാധിക്കുന്നതിനെ തൊട്ടുള്ള ആ ഒരു പരിശുദ്ധമായ ആ മാർഗം സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ മേലിൽ പ്രയാസങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിത്തന ഉണ്ടാക്കൽ ഇതാണ് കൊലപാതകത്തെക്കാൾ വലിയ തെറ്റ് എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് മഹാനായി എൻ്റെ ബിയു നാസുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായി അപ്പോഴാണ് കുറച്ചൊരു ശാന്തമായി സമാധാനമായി അബ്ദുല്ലാഹുവിന് ജഹഷടങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയ ഒരു സമാധാനവും സന്തോഷവുമായി അങ്ങനെ പിന്നീട് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഈ സ്വഹാബികളോട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ പെരുമാറാനും തുടങ്ങി അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു അന്വേഷണ സംഘത്തെ കൂടി അവരുടെ നീക്കങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തുല്ലഹ റതി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെയും സഹീദ് റതി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ കൃത്യമായി അബു സുഫിയാൻ്റെ രംഗങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ചു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അവർ ഹൗറ എന്ന സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശത്തെത്തിയപ്പോൾ അബു സുഫിയാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കച്ചവട സംഘം ഷാമിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നത് കാണുകയും ആ വിവരം റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ അടുക്കൽ ആയിരത്തോളം ഒട്ടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്പതിനായിരത്തോളം തീനാറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ധാരാളം സമ്പത്തുമായിട്ടാണ് അവർ പോകുന്നത് എന്നത് ഈ സംഘത്തിന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ആ വിവരം നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കുകയും നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ സ്വഹാബികളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് കുറേശികളുടെ സ കച്ചവട സംഘം ഇതാ പോകുന്നു അവരുടെ പക്കൽ ധാരാളം സമ്പത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ സമ്പത്ത് പിടിച്ചടക്കിയിട്ടാണ് അവർ പോകുന്നത് അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ തയ്യാറാവുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനെ സന്നദ്ധരാക്കുകയും അങ്ങനെ ഇവരെ ഈ സംഘത്തെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുസ്ലിം മുസ്ലിം മീങ്ങൾ അഥവാ സ്വഹാബത്ത് തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ അവർ പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ മുന്നൂറ്റി ൂറ്റി പതിമൂന്നോളം സഹാബികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നതാണ് പ്രമുഖമായ അഭിപ്രായം എന്നാൽ അത് മുന്നൂറ്റി പത്താണെന്നും മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നാണെന്നും പതിനാറാണെന്നും പതിനഞ്ചാണെന്നും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം സഹാബികളുമായി നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പുറപ്പെടുകയാണ് ആ സംഘത്തിൽ ചില ആളുകൾക്ക് ആ ആ ഒരു സംഘത്തിൽ ചേരാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അതി അതൊക്കെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മമായി
ഹദീസിൻ്റെ ബദ്ര യുദ്ധത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും വർത്തമാനവും ഒക്കെ ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ച് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുമുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ പരിശുദ്ധമായ ബദ്ര യുദ്ധത്തിൻ്റെ സന്ദേശം വളരെ കൃത്യമായി ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ എത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മമായിട്ടാണ് ബദർ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഓരോ നീക്കങ്ങളും ഇസ്ലാമിക സംഘം ഒരിക്കലും യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടതല്ല ഇസ്ലാമിക സംഘം ഒരിക്കലും യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം നടത്തിയിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നതുമല്ല മറിച്ച് തങ്ങളുടെ ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ പോലും തട്ടിയെടുത്ത് നാടിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് വീടിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് കുടുംബത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു സമൂഹത്തെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ പോലും തട്ടിയെടുത്ത് കടന്നു പോയപ്പോൾ അതിജീവന പോരാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധം ോധത്തിന്റെ മാർഗമായിട്ടാണ് ബദ്ര യുദ്ധം നടന്നത് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഉസ്മാൻ ബിൻ അലി ഉസ്മാൻ ബിൻ ഉസ്മാൻ റതിയല്ലാഹു അൻ വഖലഫ ഉസ്മാൻ റതിയല്ലാഹു അൻഹു അല ബിൻതിഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഐ സൗജ് ഉസ്മാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മകളും ഉസ്മാൻ റതിയല്ലാഹു അൻഹുടെ ഭാര്യയുമായ റുഖിയ ബീവി ഈ റുഖിയ ബീവി റളി അള്ളാഹു അൻഹാക്ക് അസുഖമായത് കാരണം ഉസ്മാ റതി അള്ളാഹുനുവിന് ആ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാ റതി അള്ളാഹുനുവിനോട് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെക്കല അജുറുജുലും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഉസ്മാ റതി അള്ളാഹുനുവിനോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാളുടെ പ്രതിഫലവും അതുപോലെ യുദ്ധം മുതലിൽ അവകാശമുണ്ട് കാരണം കൃത്യമായ കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സംഘത്തിൽ ചേരാൻ കഴിയാതെ പോയിട്ടുള്ളത് ആ സംഘത്തിൽ ചേരാൻ കഴിയാതെ പോയിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ലുഭാ പറതി അള്ളാഹുനുവിന് വാലിയൻ അലൽ മദീന മദീനയുടെ അധികാരം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കാരണം അബു ലുഭാ പറതി അള്ളാഹുനുവിൻ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ ഉമ്മ മക്തൂം റതി അള്ളാഹുനുവിൻ അലൽ സ്വലാബിൻ നാസിഫിൽ മദീന മദീനയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഇമാമിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഉമ്മ മക്തൂം റതി അള്ളാഹുനുവിനുമായി ആ സംഘത്തിൽ ചേരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വഹലഫ ആസിം ഇബിൻ അദിയ അല അഹലി കുബ ആളുകളെ മസ്ജിദുറിന്റെ ആളുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സംഘത്തിൽ ചേരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല തൊൽഹാറുന്നുവിന് രഹസ്യാന്വേഷണം ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കവ്വാഹുന്ന് ഒട്ടകത്തിൽ നിന്ന് വീണ് കാല് മുറിഞ്ഞ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എത്ര സൂക്ഷ്മമായിട്ടാണ് ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് ത് ഒട്ടകത്തിൽ നിന്ന് വീണ് കാല് മുറിഞ്ഞത് കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖവ്വാ റതി അള്ളാഹുനുവിനെ ആ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെ ആ സംഘത്തിലില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് തൊൽഹത്തുബിൻ ഉൾബൈദുണ്ട് സഹദുബിൻ സെയ്ദ് റതി അള്ളാഹുനുവുണ്ട് സഹദുബിൻ ഉൾബാദ് റതി അള്ളാഹുനുവുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹാരിസു ബിൻ സിമ്മാ റതി അള്ളാഹു എന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് സ്വഹാബികൾക്ക് കൃത്യമായ കാരണങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ സംഘത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ആ സംഘത്തിൽ നിന്ന് അവർ ആ സംഘത്തിൽ ചേരാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നോളം വരുന്ന ഈ കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നോളം വരുന്ന സ്വഹാബികൾ ഈ സംഘത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് അങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോയി മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സംഘമായിട്ടാണ് പ്രയാണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതേ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ മാത്തങ്ങൾ ഈ സംഘവുമായി പുറപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് ആ സംഘത്തെ അബു സുഫിയാൻ്റെ സംഘത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ശത്രു സംഘത്തെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഷാമിൽ നിന്ന് കച്ചവട സമ്പത്തുമായി തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പെടുമോ എന്ന ആശങ്ക വെപ്രാളം അതിനുള്ള ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അബു സുഫിയാനും ഒരു സംഘത്ത് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗമായി നിയമിച്ചു ഹിജാസിലെത്തിയപ്പോൾ അവർ രഹസ്യാന്വേഷണം നടത്തി അവൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളും സുഹാബികളും തങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ തങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് പിടിച്ചടക്കാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂർ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി അബു സുഫിയാൻ ലംലമുബിൻ അമ്ര എന്ന് പറയുന്ന ലംലമുബിൻ അമ്രുൽ ഖഫാരി എന്ന് പറയുന്ന
നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെടുക അങ്ങനെ മക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മക്കയിലേക്ക് പോയി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി എന്നിട്ട് ആ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ മൂക്ക് മുറിക്കുക അതിൻ്റെ ചെവി മുറിക്കുക അതിൻ്റെ ജീനിയൊക്കെ അഥവാ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ മുകളിലിടുന്ന ആ വസ്ത്രമൊക്കെ അതിൻ്റെ മുൻഭാഗവും പിൻഭാഗവും ഒക്കെ പിച്ച് ചീന്തിക്കളയുക അതിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ഒട്ടക കട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടക സീറ്റ് അത് സ്ഥാനം തെറ്റിച്ചിടുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം മക്കയിൽ പോയി വിളിച്ചു പറയണം ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഈ ഒരു ഘട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ എന്തോ ഒരു അപകടം വരുന്നു എന്നതാണ് അങ്ങനെ മക്കയിൽ പോയിട്ട് വിളിച്ചു പറയുക മുഹമ്മദും കൂട്ടരും ഇതാ നിങ്ങളെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ പിടിച്ചടക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തിരികെ വരണം എല്ലാവരും സംഘടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തരം പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കുക ഒരു തരം പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രകോപനങ്ങളെ കാണാറില്ല ഇതാ ഒരു വിഭാഗം നിങ്ങളെ ക്രമിക്കാൻ വരുന്നു നിങ്ങളെ ഈ രീതിയിലൊക്കെ അതിക്രമിച്ചവർ കീഴ്പ്പെടുത്തും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ സജ്ജരായിരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ അന്ന് അബു സുഫിയാൻ ലംദമിന് അബ്ദുൾ എഫാരി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ പറഞ്ഞയച്ച് അയാൾക്ക് ഇരുപത് സ്വർണ്ണ നാണയം കൂലി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ ആ ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് മക്കയിൽ ഒരു സ്വപ്ന കഥയുണ്ടാകുന്നു ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു രംഗം മക്കയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പിതൃ സഹോദരിയായ ആറ്റിക്ക ആത്തിക്കത്തു ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ആത്തിക്കത്ത് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിൻ്റെ മകളായ ആറ്റിക്കയാണ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് ആ വിവരം ആ സ്വപ്നം എന്താണ് കാണുന്നത് ഒരാൾ ഒരു ഒരു ദിവസം കാബ ഷരീഫിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു എന്നിട്ട് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് യാലച്ചീമ യാലച്ചീമ എന്നിങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഇതാ മുഹമ്മദും കൂട്ടരും നമ്മൾ അക്രമിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മുഹമ്മദിനെതിരെ സംഘടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു രംഗമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആത്തിക്ക ബീവി കാണുന്ന സ്വപ്നം അങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടതിന് ശേഷം ആത്തിക്ക ബീവി ഈ സ്വപ്നം കൊണ്ട് വെപ്രാളപ്പെടുകയാണ് ഈ സ്വപ്നം കൊണ്ട് വെപ്രാളപ്പെടുമ്പോൾ ഇതാരോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണമല്ലോ ആ രീതിയിൽ തൻ്റെ സഹോദരൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുനുവിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ആരോടും ഈ വിവരം പറയരുത് ആരോടും ഈ വർത്തമാനം പറയരുത് അങ്ങനെ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുവിനു ആ സ്വപ്നകഥ കഥയുമായി മനസ്സിലിട്ടിങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താണ് ശത്രുപക്ഷത്താണെങ്കിൽ കൂടി തൻ്റെ സുഹൃത്തായ ഒക്കുബയോട് ഒക്കുബയോട് ഈ വിവരം പറഞ്ഞു ഒക്കുബ ഈ വിവരം നേരെ വന്ന് ഒക്കുബ ചുബിന് വലീദ് വലീദായ തൻ്റെ പിതാവായ വലീദിനോട് ഈ കഥ പറയുകയും വലീദ് അബൂജഹലിനോട് ഈ കഥ പറയുകയും ചെയ്തു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ കഥ ഈ സ്വപ്നകഥ നാടുനീള പാട്ടാവാൻ തുടങ്ങി ഇതോടുകൂടെ ശത്രുക്കൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പിന്നെ വല്ലാതെ ആക്ഷേപിക്കാനും അധിക്ഷേപിക്കാനും തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഈ കഥകൾ നാട്ടിലിങ്ങനെ പ്രചരിച്ച് നാടുകളിൽ ഇങ്ങനെ ആൾ ശത്രുക്കൾ ഇങ്ങനെ ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുവിന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം കബ ഷരീഫിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു കബ ഷരീഫിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് തൊവാഫ് ചെയ്യാൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ അബൂജഹൽ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു യാ അബൽ ഫദുൽ ഇതാ ഫറഹത്തം ഇൻ തൊവാഫി കഫിൽ ഇലീന എൻ്റെ തൊവാഫൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ തൊവാഫൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അബൂജഹലിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു ആ അബൂജഹൽ ആ സമയത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുവിന് പറയാണ് യാ ബനി അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് മത ഹദ്ദീഖും ഹാദിഹിൻ നബിയ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പെൺ നബിയൊക്കെ വന്നത് നിങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് വിജയിക്കാൻ കഴിയാതെ ഇപ്പം പെണ്ണിനെയൊക്കെ രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ വല്ലാതെ ആക്ഷേപിച്ചു അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുവിന് പറയുന്നു ഞാൻ ആ ഒരു പാപഭാരം അപമാനഭാരം സഹിക്കാതെ വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ആതിക്ക ബീവി എന്നെ വല്ലാതെ ആക്ഷേപിച്ചു എന്നെ വല്ലാതെ ആക്ഷേപിച്ചു എന്നെ വല്ലാതെ കുറ്റം പറഞ്ഞു നീ ഇത് ആരോടും പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിന്നോട് ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നീ ആരോടും പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് നീ ഇത് അങ്ങാടിയിൽ പോയി എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു എന്
وأيم الله إلا أتأرضن له وإن عاد قاتلته الله وأنا ستيم يا أنا أبن ود بديكارن جوديكم إيه إني إيه أبن أدابر تجال يا أبن يا أنا أبن ود يودن جيو من نبديتني يردو كوندي أباس رضي الله عنه سبحان عن ده دين ده مونا متى ده بسام أبو جهلين جودين جي يام بندى بورتيك بوجيان أعنى أبو جهلين جودين جي يام بندى بورتيك بوجنا سامي يته أبو جهلي كربا شريف إن دركي لن يلقى غيان كربا شريف إن ده كله يودي شرنا نلقنا سامي يته أبا سردي الله وينو أبو جهلي نكولا ناتن ناتكم بو أبو جهلي ندو ناتن ناتن بين ماري بوجنا ده بوله أنا بوا بطو أبا سردي الله وينو منسلو بياري جو إنجنا يلا بيردي شودن نبيدو بينو ثانو نيان بورا دان وانديري كندا دي يندو منسلا كي أبو جهلي نكولا ناتن ده بو أبو جهلي أبا سردي الله وينو بينه باي بطي تللا أودي بو يدي يندو منسلا كعيوم كربا شريف إنما مروبا عطول الله ويرو بردهش تي لم لم نبض العفار إنما برا يندا منشين هذا وابو سفيا نهرته يروبد سورنا نانا يعن كرتاه يجو بارنيا يجي على مكيه إلى تي ركونو أديه موتة عطين إنما موك مورج وسترنغل بيتش جان بيتش جين دي موتة عطين إنما خاتي لي ستانم تكتي جت أنعنا بليشو بارنيا كون ديك كعيان آه بليشو برا يندا ده Abu Sufyan dah pakai lula sambat tu Muhammad Maniyah ini kalau kita dengar juga ceri kuno ya masyarakat kurai shalati ma alati ma awarad lah Muhammad fi ashabihi la ara an tu diri ku hal al gus al gus adu kundu ninggalok ka sahai kanam al gus al gus ninggalok ka sahai kanam itu baran juga kundu beri cabar ti juga kundu diri ke gayan inggalan beri cabar ti cepo abade inda iranna shatru kalu muruven Tanggal itu sambat muruven pedicarakan berunda Muhammadine tadaya nama lengan pradiru dikana mabena nasibikana mandel cctu udgu de tayar itu kagum kurai segerunda iranna valiya valiya sambhane raya algal ellah sahayim cedu udgu kagum cedu aku utatil sambhane raya suhail bin amr abir udu parai gaya anatre Muhammadine yum mati ne yelella abenda adu kala yum ninggal wordha udgu gaya ano arkangilam yudha tinarangan sambat warna من نراد مالا فهذا مالي ومن نراد كوتا فهذا كوتي أركن قلم أبن ودو بوردي كان ودي يدت تنرعان سبت ورنا من قلن ده سبت ده إني أركن قلم بطشنا ما أنا ورنا ده قل إن إذا إن آ بطشنا ونيا نلقى من دو برنجة سهيل بن أمبر دو برينا سبنا نا يا برماني يا بري برلو بي بيجو كنده يرندو ينار أعنى برلو بيجو برلو بي بيجه إي سان Kam Mahana ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang Poor beli kian beli kadal tu boleh gaya an. Percaya aku tak dail. Ceria ceria perayaan senggal kau unda ini turun dia nane. Satu kali kedai yel ceria ceria perayaan senggal. Abar paras peram paleram yudha tine boleh gade. Ati kah bibi yuda sopnat tabaya pertu gunda boleh be yudha tine. Poi illa ya nom. Pagaram tande adi meja ya asim bine hisha mina yudha tine paranya kagiyam cido. Yang mana ini cerita tergantung dengan ilkan yang kita lihat. Matra melalui umayyah itu bina khalafum yudha tina rangan ma madigani cuci yang mana. Percaya awasan am yudha yudha tina angin madigani cuci kundi nindirna umayyah itu bina khalafin od. Ukubat itu bina abi mu'ayyi tian ukubat mandat tu baranju ni strigalil perta ya bali. Istad, fa inna ma an thamina nisa. Ni, kebalam pandanggalil perta orang alam matran. Nuarna pandanggalah pola ni, buat apa berdiri cun no. Sri gada pola, bahaya bihola rai no. Yennu barang ni, ace bicapu, adeham yudha tina rangi yennu cerita tulkana ni kerjyo. Matra melalai samiye tu, yudha tina lai ya iruk irukanggalak ka purti ayi, adine buat anda lai samvidhan anggalu moringi adine selesam. Iru bawang do kollanggal ka mumbu kurai segal kade ilai rendu gontra kara damilu beriye prasnanggal nara ni. Percaya ingat ni satu yudham berumbo. Ia rancu gontrak karya dalam milu lala perbincangan gunto model itu beri bagat ini apa kadang sambawi kuma. Yangno bayang do gunde. Palerum, adawa, atau macam tu gontrak karya lupa. Palerum, macam tu rancu gontrak karya lupa. Orang gontrak itu lupa. Palerum, yudha tina rangan, madigan itu yang dom. Kena ana gontrak mendo baru yang na gontrak ini ni ada apa ya surak itu bini malik ini ni dua betul ibili itu bandu gunde. Angin ni satu perbincangan dah gula. Ninggal Ada samratan yang anda terdetik itu kuno. Anak lelaki jarum min antatikum kena atau min khalfikum bishay in takrahuna 
എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്താൻ ആർക്കും സാധിക്കാത്ത വിധം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വന്ന് നിങ്ങൾ അപകടപ്പെടുത്താൻ ആർക്കും സാധിക്കാത്ത വിധം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സംരക്ഷണം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങളെ അതിജയിക്കാൻ മറ്റൊരു സംഘത്തിനും സാധ്യമല്ല എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇബിലീസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ആ കൂട്ടം ആളുകൾ അഥവാ ശത്രുക്കളിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങിയത് എന്നതും ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാനും കഴിയും അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല ആ തങ്ങൾക്കെതിരെ പട നയിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ശത്രു കൂട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ സൈനിക പരമെന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പടയാളികളാണ് മാത്രമല്ല അവരുടെ കൈവശം നൂറ് കുതിരകളുണ്ട് എഴുന്നൂറ് ഒട്ടകങ്ങളുണ്ട് അറുന്നൂറ് അങ്കികളുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അവർ അതുപോലെ അവരെ യുദ്ധത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രചോദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ അവർക്ക് യുദ്ധത്തിലെ ആവേശം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് ഒരുപാട് പിന്നെ നർത്തകിമാർ അതുപോലെ തന്നെ പാട്ടുകാരികൾ അതുപോലെ മദ്യവും മറ്റ് സംഗീതോപകരണങ്ങളുമൊക്കെ അവരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല അവരുടെ കൊടിവാഹകനായിരുന്നത് സാഹിബ് ബിൻ യസീദ് ആണെന്നും ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ അവർ പോരാട്ടം ഉറപ്പിച്ച് മഹാനായ നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാത്തങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അതിശക്തമായ പോരാട്ട ഭൂമികയിലേക്ക് അവർ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് മഹാനായ നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാത്തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നത് എഴുപത് ഒട്ടകങ്ങളാണ് അഞ്ച് കുതിരകൾ മാത്രമാണ് എഴുപത് ഒട്ടകങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എഴുന്നൂറ് ഒട്ടകങ്ങളാണ് ശത്രുക്കൾക്കുള്ളത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് റസൂൽ സ്വല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാത്തങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് എഴുപത് ഒട്ടകങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മഹാനായ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അഞ്ച് കുതിരകളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ശത്രുക്കളുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നത് നൂറ് കുതിരകളാണ് ആ അഞ്ച് കുതിരകൾ ഫർസാനല്ലഹു അങ്ങനെ രണ്ട് അഞ്ച് കുതിരകളും എഴുപത് ഒട്ടകങ്ങളും മാത്രമേ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ സംഘത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എത്രത്തോളം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഊഴമനുസരിച്ചായിരുന്നു അവർ എല്ലാവരും യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ മഹാനായ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമത്തങ്ങളും അലി റതിയല്ലാഹുനും അബു ലുഭാബ് റതിയല്ലാഹുനുവും ഒരൊട്ടകപ്പുറത്തും മാറി മാറിയായിരുന്നു യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ സമയമായപ്പോൾ ഊഴമായപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നബിയെ അങ്ങേക്ക് പകരം ഞങ്ങൾ നടന്നോളാം ഞങ്ങൾ നടന്നോളാം നിങ്ങൾ കയറിക്കോ ഒരു ഒരാൾ കയറുമ്പോൾ രണ്ടാൾ നടക്കും രണ്ടാ മറ്റൊരാൾ കയറുമ്പോൾ മറ്റു രണ്ടാൾ നടക്കും അങ്ങനെയാണ് യാത്ര ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് മഹാനായ നബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നെഹ്നു നംഷി അൻക ഫഖാല മാ അൻതുമ അവർ പറഞ്ഞു നെഹ്നു നംഷി അൻക നബിയെ അങ്ങയെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ നടന്നോളാം ഞങ്ങൾ വാഹന പുറത്ത് കയറി സഞ്ചരിച്ചോളൂ പറസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മാ അൻതുമ ബി അഖ്വ മിന്നി നിങ്ങൾ രണ്ടാളും എന്നേക്കാൾ വലിയ ശക്തരൊന്നുമല്ല വലാനബി അഹനാമിനല്ല ജിരിമിങ്കുമ ഞാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ രണ്ടാളുകളെക്കാൾ കൂലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്നുള്ള പ്രതിഫലം ആവശ്യമില്ലാത്ത ആളുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അവരെ നടക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളും ഊഴമനുസരിച്ച് നടന്നും യാത്ര ചെയ്തുമാണ് ഈ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഘത്തിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ മുസ്ലിം സമൂഹ മുസ്ലിം സംഘം ദഫുറാൻ എന്നു പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിച്ചേരുകയാണ് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ മഹാനായ നബി സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ തൻ്റെ അനുചരന്മാരോട് സ്വഹാബികളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നബി സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ നമ്മൾ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി വന്നവരല്ല നമ്മളാരെയും ആക്രമിക്കാൻ വന്നവരുമല്ല നമ്മളുടെ വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയവരിൽ നിന്ന് അത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ വന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മളിത
ഒരു പോർമുഖത്ത് അബൂസുഫിയാൻ ഒരാളെ മക്കയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു അയാൾ അവിടെ പ്രകോപനമുണ്ടാക്കി ആയിരക്കണക്കിന് സർവായുധ വിഭൂഷിതരായ സംഘം ഇത് അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പോർമുഖത്താണ് എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ മിക്ദാദുബിന് മിക്ദാദുബിന് അസുഭ തുറതിയല്ലാഹുൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മിക്ദാദുബിന് അസുഭ തുറതിയല്ലാഹുൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങളോടെ അഥവാ അൻസ മുഹാചര്യങ്ങളിൽ പെട്ടാൻ മുഹാചരുകളുടെ നേതാവാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകരെ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി പോയി യുദ്ധം ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി പോയി യുദ്ധം ചെയ്യുക കാരണം മൂസാനബിയുടെ ജനത മൂസാനബിയോട് പറഞ്ഞൊരു വർത്തമാനമുണ്ട് അത് ആ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയില്ല എന്താണ് മൂസാനബിയുടെ അത് വർത്തമാ ജനത പറഞ്ഞത് ഇദ്ഹബ് അന്ത വറബുക്ക ഫക്കാത്തില ഇന്ന ഹാഹുന കായിദോൻ നീയും നിൻ്റെ റബ്ബും പോയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തോ ഞങ്ങളിവിടെ ഇരുന്നോളാം എന്ന് മൂസാനബിയുടെ ജനത മൂസാനബിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയൂല വലാഖിൻ ഇദ്ഹബ് അന്ത വറബുക്ക ഫക്കാത്തില പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു നീയും നിൻ്റെ റബ്ബും യുദ്ധം ചെയ്യുക ഇന്ന മഖുമാമുഖാച്ചി ഞങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കൂടെ യുദ്ധമുഖത്തുണ്ടാകുമെന്ന് മഹാനായ മിഖദാദുബിന സ്വദ് റതി അള്ളാഹു എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അൻസാറുകളിൽപ്പെട്ട ആരും ആദ്യം പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല അവർ നബിയ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഉടമ്പടി ചെയ്തതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അവരുടെ കൂടെ അഭിപ്രായം അറിയാൻ വേണ്ടി മഹാനായ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ സഹദ് ബിൻ മുഹാദ് റതി അള്ളാഹു എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകരെ അങ്ങയെ സത്യവുമായി സ പറഞ്ഞയച്ച ആള് തന്നെയാണ് സത്യം നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ നിങ്ങളൊരു കടലിൽ ഈ കാണുന്ന കടലിൻ്റെ ആൾഭാഗത്തേക്ക് ഊളിയിട്ടിറങ്ങിപ്പോകണമെന്ന് ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ പോലും അതിൽ നിന്നും മാറിപ്പോവുകയില്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹദ് ബിൻ മുഹാദ് റതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൂടി പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടരും ോടും പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സിറു വബിഷിറു നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുക തീർച്ചയായും നബി സല്ലാഹു സുബാനഹു എനിക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹെദത്വത്തേന് രണ്ടാലൊരു സംഘത്തെ അള്ളാഹുവാണ് സത്യം കുറേശികൾ മരിച്ചു വീഴുന്ന സ്ഥലം ഞാനിതാ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് മഹാനായ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ യുദ്ധമുഖത്തേക്ക് പോവുകയാണ് യുദ്ധമുഖത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നബി സൊല്ല ഇനിയും ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് രംഗനിരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ യുദ്ധമുഖത്തേക്ക് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പോവുകയും അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പോകുന്നതിനിടയിൽ ശത്രുക്കളിൽ ഒരുപാട് വിഭാഗം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ മക്കയിലേക്ക് സ അബൂ സുഫിയാനും സംഘവും വളരെ സുരക്ഷിതമായി എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ഇനി യുദ്ധം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അബൂ സുഫിയാൻ ശത്രുക്കൾക്ക് സന്ദേശമയക്കുന്നതും ആ സന്ദേശമയക്കുമ്പോൾ ആ സന്ദേശമയക്കുന്ന സമയത്ത് അവരോട് തിരിച്ചു പോരാൻ അബൂ സുഫിയാൻ്റെ സംഘം പറയുമ്പോൾ അബൂ ജഹലിൻ്റെ കുതന്ത്രങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവർ ആ ഒരു തിരിച്ചുപോക്കില്ലാതെ മഹാനായ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങളെ ആ സമയത്ത് അവിടുന്നങ്ങ് വധിച്ചു കളയാമെന്നു വല്ലാഹി ലാനർച്ചുഹത്തായുമല്ലാഹു ബൈനന വബൈന മുഹമ്മദിൻ അള്ളാഹുവാണ് സത്യം നമുക്ക് മുഹമ്മദിനും ഇടയിൽ അള്ളാഹു വിധിക്കുന്നത് വരെ നാം മടങ്ങുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കൊല ചെയ്യുന്നത് വരെ നമ്മളാരും ഇവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ് അല്ല മതങ്ങളെയും സംഘത്തെയും കൊന്നു കളയാം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെയാണ് അബൂ ജഹൽ അവിടെ തമ്പടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ആ യുദ്ധരാവിൻ്റെ അന്ന് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ കൂടുതൽ നമ്മളവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു അള്ളാഹു രണ്ടാലൊരു സംഘത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും മഹാനായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ആ യുദ്ധരാവിൽ 
കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥനാ നിരതമായി എന്നത് ഹദീസുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മഹാനായി അലി റബി അള്ളാഹുന് പറയുന്നുണ്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അന്ന് തലേ രാത്രി എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അവിടെയുള്ള ഒരു മരച്ചുവട്ടിലിരുന്ന് ഏറെ നേരം നിസ്കരിച്ചിരുന്നു എന്നും ദുആ ചെയ്തിരുന്നു എന്നും കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാകുമ്പോഴും ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മനോധാർഢ്യം ഉറപ്പിക്കുകയാണ് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എന്നിട്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ആ രാത്രി ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ആ ഭദ്രയുദ്ധ ആ ഭൂമിയിലെത്തിയപ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കൈവച്ചിട്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് ഹാദ മസ്ര ഉച്ചുബത്ത് ബിൻ റബി ആ ഇവിടെ ഉച്ചുബത്ത് ബിൻ റബി ആ മരിച്ചു വീഴും ഹാദ മസ്ര ഉ ഷെയ്ബത്ത് ബിൻ റബി ആ ഇവിടെ ഷെയ്ബത്ത് ബിൻ റബി ആ മരിച്ചു ും അങ്ങനെ റസൂലി തങ്ങൾ അവിടെ പ്രവചിച്ചിരുന്നു മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹു പറയുന്നു തങ്ങൾ കാണിച്ചു വെച്ച ആ ആ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ആളുകളൊക്കെ മരിച്ചു കീടുന്നത് മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് കാണാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് മഹാനായ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരുപക്ഷെ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല ആ തങ്ങളുടെ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കരുത്ത് തന്നെയാണ് പിന്നീട് ശത്രുക്കൾക്കിടയിൽ ചെറിയ ചെറിയ അസ്വാരസ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഏതായിരുന്നാലും യുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയാണ് റമദാൻ പതിനേഴ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഇതിനിടയിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് കഥകൾ ഇനിയും പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ സമയം ഏറെ പരിമിതമാണല്ലോ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഭദ്രയുദ്ധം നടക്കുന്നത് യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രഭോ പ്രകോപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് അബൂജഹലെ ഒരാളെ ജലാശയ ബദുർ ജലാശയത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് അഥവാ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് സുവദുൽ മഖ്സൂമി എന്ന് പറയുന്ന ആളെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അയാൾ അങ്ങനെ ആ ജലാശയത്തിൻ്റെ അടുത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ ഞാൻ ആ ഹൗദിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഹൗദ് പൊളിച്ചു കളയും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് മരിക്കും മൂന്നിലൊന്നേ അവിടെ ഉണ്ടാകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അസുവദുൽ അഖ്സൂമ മഖ്സൂമി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷേ അസുവദുൽ മഖ്സൂമി പോയ ഉടനെ മഹാനായ നബി യുന സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അംസാർ അലി അള്ളാഹുനുവിനോട് അയാളെ നേരിടാൻ പറയുകയും ഹംസാർ അലി അള്ളാഹുനു ആഞ്ഞു വെട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാലിന് വെട്ടേറ്റു പക്ഷേ ഒരു കാല് വെട്ടേറ്റിങ്ങനെ തൂങ്ങിയാടുമ്പോഴും ആ അസുവദ് മഖ്സൂമി മറ്റേ കാല് കൊണ്ട് ഹൗദ് പൊളിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഹംസ റതി അള്ളാഹുനു ആ ഹൗദിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് ആ അസുവദുൽ മഖ്സൂമിയെ അവിടെ വെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഹംസ് ഹംസ റതി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ വെട്ടേറ്റ് അയാൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ അസുവദിൻ്റെ മരണത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഈ ഒരു തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വന്ന ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ചുബത്ത് ഷൈബത്ത് വലീദ് മൂന്നാളുകൾ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് വന്നു അവർ ദ്വന്ദ്വയുദ്ധത്തിന് മുസ്ലിമീങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചു അപ്പോൾ മുഹവിദ് മുഹാദ് ഔഫ് എന്നീ മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ അവർ അൻസ്വാറുകളാണ് അൻസ്വാർ സുഹാബികളായ മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ ാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞയച്ചപ്പോൾ ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞു മാലനാബിക്കും ഹാജത്തു നിന്നമാനുരീത് കൗമന നിങ്ങളല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാർ വരട്ടെ അഥവാ മുഹാജിറുകളായ ആളുകൾ വരട്ടെ അവരെ ധൈര്യം എന്തെങ്കിലും വിട് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഉടനെ അൻസാർ അലി അള്ളാഹുനു അലി ഉൾബൈദ് റതി അള്ളാഹുനുവിനെ വിളിച്ച് ആ യുദ്ധത്തിലേക്ക് യുദ്ധ അവരെ നേരിടാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മഹാനായ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞയച്ചനുസരിച്ച് ഇവര് മൂന്നാളുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉബൈദ റതി അള്ളാഹു നുസുബത്തിനെയും അലി റതി അള്ളാഹു നുഷൈബത്തിനെയും ഹംസ റതി അള്ളാഹു നു വലീദിനെയും നേരിട്ടു അംസാർ റതി അള്ളാ അലി റതി അള്ളാഹുനും അംസാർ റതി അള്ളാഹുനും അധികം താമസിയാതെ തന്നെ തൻ്റെ എതിരാളിയെ കൊന്നുകളഞ്ഞു പക്ഷെ ഉബൈദ് റതി അള്ളാഹുന് ഉച്ചുബത്തിന് നല്ല ഉബൈദ് റതി അള്ളാഹുനുവിന് നല്ല പ്രാ നല്ല പ്രായം വളരെയേറെ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള ആളായിരുന്നു 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉബൈദ് റതിയുള്ളാഹുന്നുവിന് നബിയേക്കാൾ പത്ത് വയസ്സ് കൂടി കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു ആ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ മഹാനായ ഉബൈദ് റതിയുള്ളാഹുന്നുവിന് അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സാണ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം ആ ഉച്ചുപത്തുമായി പോരടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാളുകൾക്കും കാലിൽ വെട്ടേറ്റു കാലിൽ വെട്ടേറ്റ ഉബൈദ് റതിയുള്ളാഹുന്ന് പോർക്കളത്തിൽ വീണു ഉടൻ അംസാർ റതിയുള്ളാഹുന്നും അലി റതിയുള്ളാഹുന്നും ഓടി വന്നു ഉച്ചുപത്തിന് അഥവാ ഉബൈദ് റതിയുള്ളാഹുന്നുവിൻ്റെ എതിരാളിയായ ഉച്ചുപത്തിനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ഉബൈദ് റതിയുള്ളാഹുന്നുവിനെ താങ്ങിയെടുത്ത് നബിയുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് മടിയിൽ കിടത്തുകയും ചെയ്തു നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളും മഴിയിൽ കിടത്തിയപ്പോൾ ആ വേദന കൊണ്ട് പുളയുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ ഉബൈദ് റതിയുള്ളാഹുന്നു ചോദിച്ചു ാണ് അലസ്തു ഷഹീദ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകരെ ഞാൻ ഷഹീദാകൂലേ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് മരിച്ച് എനിക്ക് ഷഹീദിൻ്റെ കൂലി കിട്ടൂലേ ആ സമയത്ത് റസൂല് പറഞ്ഞു അഷഹദ് വന്നൊക്കെ ഷഹീദൻ നീ ഷഹീദാണ് എന്ന് ഞാനിതാ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു എന്ന് മഹാനായ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ യുദ്ധഭൂമികയിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിരോധിഹാസങ്ങളുടെ കഥകളും നമ്മൾക്കേറെ ഏറെ പറയാനുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും പിന്നീട് അതിശക്തമായ യുദ്ധം ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായി യുദ്ധക്കളം അതിശക്തമായ പോരാട്ടത്തിന് ശ കരുത്തു പകരുന്ന രീതിയിൽ ആയിരത്തോളം വരുന്ന ശത്രു സൈന്യവും മുന്നൂറിൽ പരം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി ഈ സമയത്ത് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല മതങ്ങൾ കിബിലക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുവെന്നാണ് അള്ളാഹു അഞ്ചസിലി മാ വഴച്ചനെ അള്ളാഹു മാത്തിനി മാ വഴച്ചനെ അള്ളാഹു മൈൻതുഹുലിക്ക് ഹാദിഹിൽ അസ്വാബ മിന്നഹലിൽ ഇസ്ലാമി അള്ളാഹുവെ നീ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് നടപ്പിലാക്കി തരണം അള്ളാഹുവെ മുസ്ലിം ങ്ങളുടെ ഈ ചെറു സംഘത്തെ അള്ളാഹു മയ്യൻ തുഹുലിക്ക് ഹാദിഹിൽ നസാബ ഈ ചെറു സംഘത്തെ നീ നശിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിനക്ക് ഭൂമിയിൽ ആരാധിക്കാൻ ആരുമുണ്ടാവുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എത്രത്തോളം നബി എങ്ങനെ ദുവാ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ചുമലിലുണ്ടായിരുന്ന മേൽത്തട്ടം താഴേക്ക് വീണപ്പോൾ അതുപോലും എടുക്കാൻ നിൽക്കാതെ റസൂൽ ദുവാ ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു അബൂബക്കർ അതി അള്ളാഹുനുവാണ് അതെടുത്ത് നബിയുടെ തോളത്ത് ദുവാ ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നത് ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റഫൂബക്കർ റതി അള്ളാഹുവെന്നു നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞുവെന്നാണ് യാ നബി അള്ളാഹ്ബുനജുലക്കമാക് നബിയെ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നിർത്ത് അള്ളാഹു വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് അള്ളാഹു സു പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റസൂലിൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത് അബൂബക്കർ റതി അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്താണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതീർണമായത് ഇത് തസ്തഴീസൂന റബ്ബക്കും ഫസ്തജാബലക്കും മന്നീ മൊമിജുക്കും ബി അൽഫിമിനൽ മലായിക്കത്തി മുർദിഫീൻ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം തേടിയ സമയം അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉത്തരം ചെയ്തു നിശ്ചയം തീർച്ചയായും ആയിരം മലക്കുകൾ അയച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ യുദ്ധത്തിൽ മുന്നൂറ് സഹാബത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിലും ആയുധങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു എങ്കിലും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ കുറവാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഹബീബിൻ്റെ വിശ്വാസവും സഹാബികളുടെ വിശ്വാസവും പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ്റെ ദുഴയും ഒരുമിച്ചപ്പോൾ ആയിരത്തോളം മലക്കുകളുടെ സഹായം അവർക്കുണ്ടായി എന്നാണ് മഹാന പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ഷരീഫ് പോലും നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് മഹാനായ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമത്തങ്ങൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചൊന്ന് ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റു ഇറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് അബൂബക്ര റതി അള്ളാഹുനു പറഞ്ഞുവെന്നാണ് അങ്ങനെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ചെറുതായൊന്ന് മയങ്ങി ഉണർന്ന ശേഷം അബൂബക്കർ റതി അള്ളാഹുനുവിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുവെന്നാണ് അബിഷ്രിയ അബാബക്കർ അതാക്കനസുറുഹിഹിദുംബിഅനാനിഫർസിഹി അബൂബക്കറെ നീ സന്തോഷിക്കണം കാരണം ഇതാ ജിബിരിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാണും പിടിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറയുകയും അങ്ങനെ ആ യുദ്ധത്തിന് മുഴുവൻ മലായിക്കത്തിൻ്റെ സഹായം അള്ളാഹു ശത്രു മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുള്ള ഇബിലീസിൻ്റെ സഹായത്തെ അള്ളാഹു പരാജയപ്പെടുത്തി കളയുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് മഹാനായ അബൂമാ മറതി അള്ളാഹു എന്നു തൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് കാണാം ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ്റെ കൂടെ 
ആ യുദ്ധത്തിൽ അണിനുരന്ന് ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ വാളോങ്ങിയാൽ ആ വാള് ശത്രുവിൻ്റെ കഴുത്തിൽ പിരടിയിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പേ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തല വേർപ്പെടുമായിരുന്നു അവനിൻ്റെ തല അവിടുന്ന് വേർപ്പെട്ടു പോകുമായിരുന്നു എന്ന് മഹാനായ അബു ഉമാ മറുതിയുള്ളാഹുവിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായ പരിശുദ്ധമായ റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങളുടെയും സ്വഹാബത്തിൻ്റെയും ആ വിശ്വാസ ബലത്തിൽ മലായിക്കത്തിൻ്റെ സഹായം നന്നായി കിട്ടി എന്നതാണ് ഈ യുദ്ധം ഈ രീതിയിൽ വിജയിക്കാൻ മഹാനായ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് സഹായകമായിട്ടുള്ളത് ഇത് തക്കൂലുലിൽ മൊമിനീന അലയ്യക്കും അയ്യുമിജക്കും നബിയെ അങ്ങയുടെ രക്ഷിതാവ് മൂവായിരം മലക്കുകളെ ഇറക്കി നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മതിയാകില്ലേ എന്ന് താങ്കൾ സത്യവിശ്വാസികളോട് സം പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനു ഷരീഫ് നമ്മളെ ബോർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ബല ഇൻ തസ്ബിറു വ തത്തക്കു വ യഅചൂകും മിൻ ഫൗലിഹിം ഹാദായും ജിദുകും റബ്ബുകും ബി ഖംസതി ആലാഫി മിനൽ മലായികതി മുസവ്വിമീൻ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുകയും ശത്രുക്കൾ ഈ നിമിഷം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നെത്തുകയും ചെയ്താൽ പ്രത്യേകം അടയാളമുള്ള അയ്യായിരം മലക്കുകളെ കൊണ്ടല്ലാഹു നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് മലക്കുകളെ ഇറ ഇറക്കി സഹായിക്കാനുള്ള കാരണവും അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്തയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അതുകൊണ്ട് സമാധാനം കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയുമാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനെ ചെയ്തത് പ്രതാപശാലിയും യുക്തിമാനുമായ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥമായ സഹായം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് മഹാനായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനു ഷരീഫ് വിശുദ്ധം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ പതൃയുദ്ധത്തിൻ്റെ ഹൃസ്വമായ ഒരു ചരിത്രമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ആ ചരിത്രം നമ്മൾക്കൊക്കെ വളരെയേറെ പാഠമാകേണ്ടതുണ്ട് ബദിരീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയേറെ മഹത്വമുള്ളവരാണ് ബദിരീങ്ങൾ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ബദ്രയുദ്ധത്തിൻ്റെ സ്വഹാപത്തിന് വളരെയേറെ പുണ്യം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാനായ നബി സാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളോട് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടരായ ആള് ആരാണ് എന്ന് നബി സാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളോട് ജിബിരി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചോദിക്കുകയാണ് ജിബിരിയിൽ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിൽ ബദറിൽ പങ്കെടുത്തവരെ നിങ്ങളെ മാഷഹിദ ബദ്രഫീക്കും നിങ്ങളിൽ ബദറിൽ പങ്കെടുത്തവരെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കാലഹിയാറുന അനുബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടരാണ് അവർ ആ സമയത്ത് ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു എങ്കിൽ മലക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ബദറിൽ പങ്കെടുത്തവരെയും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പം ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത അത് ഇസ്ലാമിക സംസ്കൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പോരാട്ടമായത് അത് ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത ാണെങ്കിലും മലക്കുകളാണെങ്കിലും അവർ ശ്രേഷ്ഠരാണ് മാത്രമല്ല മഹാനായ റസൂലി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിന് ഔഫ് ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റതി അള്ളാഹുനുവിനെ കുറിച്ച് എന്തോ ഒരു അനിഷ്ടൻ നബിയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ഖാലിദ് ബിൻ വലീദിനോട് പറഞ്ഞു യാ ഖാലിദ് ബദ്രിൻ فَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُخِذٍ ذَهَبًا لَمْ تُدِرِكَ عَمَلُهُ ബദിരിയങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരാളെയും നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് ഊഹദ് പർവ്വതത്തോളം സ്വർണ്ണം ചെലവഴിച്ചാലും അവരുടെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഭദ്രയുദ്ധം നമ്മൾക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശങ്ങളെയും നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ബദ്രയുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ക്ഷമയുടെ ധീരതയുടെ പര്യായമായി നിലകൊള്ളുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനു ഷരീഫിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക ക്ഷമയിൽ മത്സരിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ പ്രതിരോധ സജ്ജരായി നിലകൊള്ളുക അള്ളാഹുവിനെ സദാ സമയം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയമുണ്ടാകുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ആ വാചകത്തിൻ്റെ നിർവചനം പോലെ 
അതിൻ്റെ ആ വാചകത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ പരിശുദ്ധരായ സ്വഹാബത്തും പരിശുദ്ധ പ്രവാചകനും സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ബദ്രു യുദ്ധത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായിട്ടുള്ള ആ പ്രയാസങ്ങളിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുകയാണ് അതോടൊപ്പം വലിയ ധീരത പ്രകടമാക്കി പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനു ഷരീഫ് പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ സമരം ചെയ്യാൻ ഒരാക്ഷേപകൻ്റെ ആക്ഷേപത്തെയും അവർ ഭയപ്പെട്ടില്ല പരിഹാസങ്ങളുണ്ടായി ആക്ഷേപങ്ങളുണ്ടായി അതൊന്നും വകവെക്കാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നിലകൊള്ളുകയും അപ്രതീക്ഷിതമായി സമരമുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടപ്പോഴും അതിനെ ഏറ്റെടുത്ത് നന്മയുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലദീന الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ويخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا അള്ളാഹുവിൻ്റെ സന്ദേശം പ്രബോധനം നടത്തുകയും അവനെ പേടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു അവർ അവനെയല്ലാതെ ആരെയും അവർ ഭയപ്പെട്ടു ഭയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല വിചാരണക്ക് അള്ളാഹു മതി എന്ന വിശ്വാസം പുലർത്തുകയും ചെയ്തവരായിരുന്നു അവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ മറികടക്കാൻ അവർക്ക് സാധ്യമായില്ല പിന്നെ ആ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് വരമേൽപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനെ എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നന്മയുടെ പക്ഷത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സുഹാബികൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള മാനസികമായ തവക്കുലിൻ്റെ മാർഗം കൂടി നമ്മൾ ഈ പരിശുദ്ധമായ ബദറിൻ്റെ സന്ദേശമായി ഏറ്റെടുക്കണം മഹാനായ നബിയുന സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടേണ്ടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞു വെച്ചതുപോലെ ഹസ്ബി അള്ളാഹു എനിക്ക് അള്ളാഹു മതി ഭരമേൽപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമനായ ആൾ അള്ളാഹുവാണെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ബദർ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആ ഭൂമികയിൽ ശത്രു സംഘം പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ തങ്ങളുടെ ഉപജീവന മാർഗത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അത് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോയി അശ്വാരൂഢരായ അല്ലെങ്കിൽ സർവായുധ വിഭൂഷിതരായ ഒരു സംഘത്തിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുകയും പൊടുന്നനെ ഒരു യുദ്ധമുഖത്തേക്ക് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നോളം ആളുകൾ സർവസന്നാഹവുമുള്ള ആയിരത്തിലധികം ആളുകളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള തവക്കുലും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സഹായവും ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് തവക്കുല് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കാനും സാധിക്കുന്ന മനസ്സിനെ ഇഹ്ലാസ് ആ പരിപൂർണമായ നിഷ്കളങ്കത എന്ന സന്ദേശത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തുല്യതയില്ലാത്ത അതുല്യമായ ആ ആത്മാർത്ഥതയെ ഏതു പോരാട്ടങ്ങളിലും ഏതു പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വിജയത്തിൻ്റെ സുപ്രധാന ഘടകമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു നേതാവിനെ പരിപൂർണമായി അനുസരിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ഗുണത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വിജയത്തെ ബദർ നമ്മളെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മഹാനായ നബിയുന സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ തന്നെ ഈ ഉമ്മത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശമുണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഉൾക്കൊള്ളണം അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുത്തക്കീങ്ങളായി നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം എന്നിട്ടോ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങളങ്ങനെ മുത്തക്കീങ്ങളായി ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ വിജയമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഇച്ചക്കുമോക്കും നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം ബദറിൻ്റെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതാണ് പരിശുദ്ധ പ്രവാചക ഹു അലഹി വസല്ലമത്തങ്ങളെന്ന ആ പരമാധികാര നേതൃത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അങ്ങേയറ്റത്തെ അനുസരണ കാണിക്കാൻ അവിടുത്തെ അനുചരന്മാർ മുന്നോട്ട് വന്നു അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെന്ന ആ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ കീഴിൽ അണിതിരുന്നപ്പോൾ തങ്ങളുടെ സകല പരിധികളും ദൗർബല്യങ്ങളും അവിടെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെന്ന നേതാവിൻ്റെ കീഴിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ആ വിശുദ്ധമായ അനുസരണ ഇത്വാഴത്തിൽ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സിദ്ധ ഒരു സാഹചര്യം ബദറിൻ്റെ യുദ്ധഭൂമികയിൽ നമ്മൾ കാണാം 
ഓർമ്മയേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബദറിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു രാഷ്ട്രീയപരമായ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ചരിത്രം കൂടിയുണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും ഗോത്ര വർഗത്തിൻ്റെ ധാർഷ്ട്യത്തിന് മുന്നിൽ എതിരാളിയെ തകർത്തുകളയാമെന്ന ഗോത്രമേന്മയുടെ ആ ചിന്തയ്ക്ക് ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകിയിട്ടാണ് ബദർ എന്നു പറയുന്ന സുന്ദരമായ യുദ്ധത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ മൂല്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഉയർത്തി കാണിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലഘട്ടം പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം പോലും അതിജീവനത്തിൻ്റെ അവകാശം പോലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഗോത്രവർഗത്തിൻ്റെ ധാർഷ്ട്യത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാം ചൂഷണം ചെയ്ത് അവസാനം ജീവിതോപാധിയെ പോലും ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്ന വർഗമഹിമയ്ക്കെതിരെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ആ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിന്ന് പ്രഹരമേൽപ്പിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശം കൂടി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം അപരവൽകൃത അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ മഖയിലെ അപരവൽകൃത അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂന പക്ഷ സമൂഹമായ മുസ്ലിംകൾക്ക് എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശക്തി നൽകിയ പോരാട്ടമായിരുന്നു ബദർ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ ബദറിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ഒരുപാട് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതിന് ഉന്നതമായ ഒരു ആത്മീയമായ സന്ദേശങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് കേവലം ഒരാൾക്കൂട്ടമായിരുന്നില്ല അത് കേവലം ആൾക്കൂട്ടമായിരുന്നില്ല അത് അങ്ങനെ ആൾക്കൂട്ടമായിരുന്നുവെങ്കിൽ തങ്ങളെക്കാൾ രണ്ടിരട്ടി മുകളിലുള്ള ആൾക്കൂട്ടത്തെ ഭയന്നവരോടുമായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊരാത്മീയമായ ഒരാത്മീയമായ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് മൂവായിരം മലക്കുകൾ അയച്ചു സഹായിക്കുന്നത് വരെ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നിടത്തേക്ക് അവർ വളർത്തിക്കൊണ്ടുപോയ ആത്മീയമായ ഒരു സംഘമായിരുന്നു പോരാട്ടമായിരുന്നു എന്നത് വളരെ ഗൗരവമായി നമ്മൾ കാണേണ്ട വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളുടെ പുതിയ കാലത്ത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന അപരവൽക്കരണത്തിൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പീഡനങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളുടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ നമ്മൾ ഭദ്രിൻ്റെ സന്ദേശമായി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭദ്രീയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശമായി നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് പുണ്യപ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങളെ ഒരു നേതാവായി പക്വമതിയായ ഒരു നേതാവായി സ്വഹാബത്ത് ഉൾക്കൊണ്ടതുപോലെ നമ്മളും ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മളൊരു നേതാവിനെ നമ്മൾ മുന്നിൽ വെക്കാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം പോരാട്ട ഭൂമികയിൽ നേതാവിൻ്റെ വർത്തമാനങ്ങളെ കലർപ്പില്ലാതെ സ്വീകരിക്കാൻ അങ്ങനെ കലർപ്പില്ലാതെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ പരിപൂർണമായ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചില്ലറ അല്ലറ ചില്ലറ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്ക് തലതല്ലിപ്പിരിയുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ പൂർണമായ ഒരു നേതാവിൻ്റെ മുഖ്യധാര നേതൃത്വത്തിൻ്റെ കീഴിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് പ്രതിസന്ധികളിൽ പോർവിളിക്കാൻ പ്രതിസന്ധികളിൽ ധാർമ്മികമായ സർഗാത്മകമായ രാഷ്ട്രീയപരമായ നിയമ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോയി പ്രതിരോധ നിര സജ്ജരാക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുന്നിടത്താണ് ബദറിൻ്റെ പുതിയ കാലത്തെ സന്ദേശമെന്ന് വളരെ ഗൗരവമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ആ ബദറിൻ്റെ സുന്ദരമായ ആ ഒരാത്മീയമായ രാഷ്ട്രീയപരമായ സാമൂഹികമായ അതുപോലെ തന്നെ ഉച്ച നീചത്വങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധമായി ബദറിൻ്റെ സന്ദേശത്തെ വിലയിരുത്താൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനഹൂല തൗഫീക്ക് നൽകുമാർ ആകട്ടെ ബദർ ഷുഹദാക്കൾ മക്കയുടെ മണ്ണിൽ തീർത്ത മദീനയുടെ ഭൂമികയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയപരമായ ഉജ്ജ്വലമായ മുന്നേറ്റത്തെ പുതിയ കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങൾ ചോർത്തുവെച്ച് ധാർമ്മികതയുടെ അതുപോലെ തന്നെ നന്മയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ വളർത്താൻ പുതിയ കാലത്തിന് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പരിപൂർണമായ ഹലാസിൽ കെട്ടിപ്പെടുത്ത പോരാട്ടത്തെ പൂർണമായ ദൈവീകമായ മാർഗത്തിലുള്ള ആത്മാർത്ഥതയെ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ പുതിയ കാലത്ത് വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്
ഈ ബദർ ദിനം പുതിയ ആലോചനകളിലേക്ക് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റങ്ങളിലേക്ക് പുതിയ ചിന്താശൈലികളിലേക്ക് പുതിയ അത് പുതിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിരോധ നിരകൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലേക്ക് നമ്മളെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ ബദർ ഷുഹദാക്കളുടെ കൂടെ നാളെ സ്വർഗ ലോകത്ത് കടന്നു പോകാനുള്ള തോഫീക്ക് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ വാഹ്റദ് അഴ്വാന അസ്സലാമലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു